2018 roku przypadają 25. urodziny Omega Sea Master Diver 300M. Z tej okazji producent Zbien pokazał kilkanaście nowych referencji, a my do naszej wideo recenzji zdecydowaliśmy się wybrać wariant w stali z niebieską tarczą i niebieskim bezelem. Kolekcja na pozór nie różni się od poprzedniej, ale jak to zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem 300 na targach w Bazylei, mój wzrok przyciągnęła przede wszystkim tarcza z laserowo grawerowanymi falami. Motyw ten obecny był m.in. w wersji zegarka z 1995 roku, ale później zastąpił go gładki cyferblat. Teraz fale, dużo bardziej wyraziste niż poprzednio, powróciły i szczególnie dobrze widać w wariancie z szarą tarczą. O ile na zdjęciach wzór może wydawać się przytłaczający, w rzeczywistości fale wyglądają fajnie i niezwykle szybko można się do nich przyzwyczaić. Jeśli jesteśmy już przy tarczy, warto zwrócić uwagę na kilka detali. Okienko daty przeniesiono z godziny 3 na godzinę 6. Wykorzystano dość spore, masywne, nakładane indeksy oraz szkieletowane wskazówki, które wypełniono dużą ilością substancji świecącej. No i na tarczę trafiły także liczne napisy, z których dowiemy się m.in., że klasa wodoszczelności Omega to 300 metrów, mechanizm wyposażono w wychwyt współosiowy koaksjal, a cały zegarek otrzymał certyfikat Master Chronometer. O certyfikacie wielokrotnie pisaliśmy już na ch24.pl, więc nie będę się rozwodził nad szczegółami. E, przypomnę tylko, że aby otrzymać tego typu certyfikat, zegarek musi mieć e, odchyłki dobowe na poziomie 0 do 5 sekund e, i wytrzymać e, pola magnetyczne 15 tysięcy gaussów. Jako, że Seamaster Diver 300M to w założeniu zegarek dla nurków, e, jest i zawór helowy. Omega konsekwentnie stosuje w tym celu dodatkową koronkę widoczną na godzinie 10, przy czym w tej wersji ma ona nieco inny kształt niż poprzednio. Bardziej przypomina stożek ze ściętym wierzchołkiem. Koperta zegarka ma 42 mm średnicy. Jej powierzchnia jest przede wszystkim szczotkowana, co nadaje całości surowego charakteru. Podobnie jak ostatnie wersje modelu Planet Ocean, taki 300 stała się bardziej masywna. Przy czym pomimo rozmiaru, nawet na moim niewielkim nadgarstku zegarek układał się nad wyraz dobrze. Duża w tym zasługa bransolety i zapięcia z systemem mikroregulacji, które dokładnie opatają nadgarstek. System mikroregulacji daje możliwość szybkiego wydłużenia lub skrócenia w zakresie około 2 cm. No i w tym przypadku jest niezwykle prosty w obsłudze. Wystarczy wcisnąć przycisk klamrze i go przesunąć. Niestety coś za coś. Klamra jest przez to dość duża, no i troszeczkę odstaje od nadgarstka. Natomiast jeśli chodzi o bransoletę, to jest to element, który nigdy w tym modelu wizualnie mi nie odpowiadał, ale muszę przyznać, że jest bardzo wygodna. Opcjonalnie oczywiście można wybrać zegarek w wersji na gumowym pasku i akurat tę wersję, szczerze mówiąc, wziąłbym dla siebie. Seamaster Professional Diver 300M od czasu debiutu oferowany był na kalibrach ETA, zarówno mechanicznych, jak i kwarcowych. Po drodze pojawiły się również te oparte na wychwycie współosiowym koaksjal, a teraz Omega zastosowała kaliber 8800. Mechanizm ten wyróżnia przede wszystkim wysoka odporność na pola magnetyczne i certyfikacja METAS, Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Metrologii. Mechanizm pracuje z częstotliwością 3,5 Hz, zapewnia 55 godzin rezerwy chodu i widać go przez przeszklony dekiel zegarka. Co prawda ja należę do zwolenników pełnych dekli w diverach, ale charakterystyczne dla Omegi zdobienia mechanizmu są nieprzesadzone i wyglądają tu naprawdę całkiem dobrze. Jako miłośnik filmów o Jamesie Bondzie doskonale pamiętam, kiedy 300 zadebiutowała na odgarstku Agenta 007, w którego wcielił się wówczas Pierce Brosnan. Od tego czasu pojawiło się wiele różnych wersji zegarka. Pomimo to Seamaster Diver 300M nie zatracił swojego unikalnego charakteru i moim zdaniem śmiało można uznać go za jeden z kultowych modeli w ofercie Omegi.